阿罗哈，我是星期天。您现在收看的是故事台北第四话之台北甜甜圈。许多外国人来台湾，一定都会体验我们特有的夜市文化。但是你知道台湾最早的夜市是在哪里吗？只要从台北车站一路向北，就会看到一个平常人不是很多、长得像甜甜圈一样的玻璃圆形建筑，在太阳直射下闪闪发光。不，没有错啊，这个神秘的地方就是台北圆环。说到圆环，那可是以前台北的美食地标啊，就像现在大家都会想到士林夜市的大香肠一样，许多老台北人一听到这个圆环。立刻就口水流到地板上了。不过，为什么以前制霸台北的小吃天堂，现在却像是一个体验温室效应的玻璃蚊子馆呢？这就要从好久以前开始说起了。台北圆环以前又叫做建成圆环，因为在日治时期，这叫做建成亭。这个地名有预祝建设成功的概念，不过现在盖了一个大玻璃，好像不怎么成功。从前从前，这里和其他地方一样，只是一块甜甜。但是随着淡水河里的商船呼呼和铁轨上的火车嘟嘟，常常路过这附近，大稻城兴起，嘣，台北城兴起，嘣，这甜甜就变成交通要道了。日本政府来了以后，有天一个心血来潮，想在这边盖公园，就在附近的几条马路上画出了一个大大的呼啦圈，沿着边边种上了好漂漂的七里香香，还摆了一排排好舒服的床板凳凳，一个圆公园就这样出现了。来往众多的商人和村民们喜欢来这里散步休息，眼尖的生意人看到的商机，就开始摆起摊贩叫卖，结果发现赚到一个不行哦。摊贩越摆越多，政府开单开到手软也阻止不了，只好在一九二一年正式开放圆公园夜市，人潮络绎不绝，甚至还有了小西门町的称号呢。到了五零年代，露天的摊贩已经狂到冥王星去了，哎呀，铁棚子乱搭一通，整个圆环就像是一个福建的鼓楼，呃，或是施工中的幽湖。虽然政府看得很不喜欢，但是人们就好喜欢呢、啊。从日治时期开始打好底子的圆环小吃夜市，简直比妙妙糖果屋还要热闹呢。像是鹅阿珍、卤豆饭、鱼翅羹、甜甜圈、甜甜圈等等香喷喷的美食，都是老王和老吉特别喜欢吃的呢。一直到八零年代以前，这个地方都可称得上是骨灰级的美食殿堂啊。哎，那这么火红的夜市，现在怎么会消失呢？这是因为出现了一把火，把圆环给红了，亲爱，好像一把火，燃烧了整个圆环。台北圆环瞬间变成燃烧的火圈，虽然后来有补个铁皮，但仍然掩盖不了受伤的痕迹。加上东区又在这个时候崛起，此时的圆环有些人喜欢，有些人不喜欢，因为圆环有一种原味。从此，圆环就马上渐渐渐渐走上了没落。台北市政府一直想处理这个运势不太好的甜甜圈，但是大家的想法各有不同啊。有人想拆掉它变回公园，也有人主张保留下来，讨论来讨论去，最后决定把它漂漂亮亮的盖回来，来重回往日风光。二零零三年，全新的建成圆环美食馆落成喽！江江。全洞彩玻璃建筑，闪闪发光，三百六十度零死角的太阳照射，让当地的防晒油抢购一空呢。想晒日光浴吗？来台北圆环，让你晒出古铜色的肌肤哦。除了防晒油不够用以外，还有一箩筐的问题啊，像是奇怪的动线设计、摊位租金瞧不拢等等，让市民对于圆环依然兴趣缺缺。但市政府不死心，不断的重新开幕，甚至连夜店跟人妖秀都搬出来拉抬人气，呃，却还是没有用。到了今年，圆环的委外合约到期后，政府想说，哎，好吧，把它给收回来。到底未来会是用什么样的面目出现在大家眼前？看起来还是那个云，那个雾啊。圆环对老台北人来说，有一种香喷喷的原味。虽然它不用像中华商场一样被拆个精光，但这个老圆环的回忆啊，那好像也很难重现了。今天的年轻人经过圆环，可能会有种“哇哦，这里可以养好多蚊子啊”的感觉，这看在老台北人眼中觉得好心痛啊。这个甜甜圈给人们留下的印象，随着时间逐渐模糊。究竟圆环在台北这个寸土寸金的大都市里，该如何做好做满呢？就让我们继续看下去吧。
这集的故事台北，故事台北 ，Story of 台北，就在这里，先为各位画下一个带有焦糖甜甜圈风味的小豆点。各位观众，我们下回见，拜拜。看完了台北甜甜圈的故事，是不是有一点饿了呢？又快要到一年一度可以毫无罪恶感、爽快大吃大喝的新年了。说到过年的吃吃喝喝，就不能不提到霸王色骨灰殿堂级鼻祖的龙头地带。也就是我们故事台北初登场的时候介绍过的台北年货大街啦。如果你不太认识这条全台第一的街街是怎么来的，这里有传送门，赶紧去温习一下哦。今年台北年货大街也要迈入二十一周年。哎，每年不是都有年货大街吗？今年又有什么特别的呢？拜托啊，今年从一月二十三号开始，为期两周的年货大街，为了获得民众的注目，整个展开了激烈大战啊！首先，柯老板抽出了一张魔法卡，真敌化奥义斩，发动了。年味攻击，在全新概念店台北干妈店中，召唤出了超过十五个有想法、有故事的大道城上古神兽。而谢老板则在永乐广场前发动了一张陷阱卡，救急名画店，还原出了一九二零年代南街英镇图的真实情景，试图比下柯老板的风头。这时柯老板不甘示弱，继续召唤出六张霞海城隍庙妙妙神明卡。在街头上演大道城大暴走，说时迟那时快，谢老板却放出了大绝，找到神明有奖品，号召群众捕捉在街头随机出现的众神。想知道今年这场迪化街疯狂新年大乱斗中，柯老板跟谢老板还推出了什么酷炫的活动吗？赶快到台北年货大街粉丝团看看吧，一起发现更多的台北故事。故事台北，我们下回见。